ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೆ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವಚೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಓಂ ಗಣಾನಾ ಗಣಪತಿ ಗುಂಭವಾ ಮಹೇ ಕವಿ ಕವಿ ನಾಮಪಮಶ್ರವಸ್ತಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿ ಸೇದ ಸಾಧನ ಓಂ ಪ್ರಣೋ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಜೇ ಭಿರ್ವಾಜಿನೀ ವತಿ ಧೀನಾಮ ವಿತ್ರಿಯವತು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಪದ್ಮಭುವ ವಸಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ತತ್ಪುತ್ರ ಪರಾಶರಂಚ ವ್ಯಾಸ ಶುಕ ಗೌಡಪದ ಮಹಾಂತ ಗೋವಿಂದ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಮಥಾಸ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಥಾಸ ಪದ್ಮಪಾದ ಹಸ್ತಾಮಲಕಂಚ ಶಿಷ್ಯ ತಂತ್ರೋಟಕ ವಾರ್ತಿಕಾರ ಮನ್ಯಾನಸ್ಮದ್ಗುರೂನ್ ಸಂತತ ಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೇಶವ ಬಾದರಾಯಣ ಸೋತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯ ಮಹದ್ಯ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಓಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಮನ ಕೆಂದಟ ವಾರ ದೀಕ್ಷಧಿಕರಣಲೋ ಚಿವರ ಭಾಗಂಲೋ ಉನ್ನಾವ ಅಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಆ ದೀಕ್ಷಧಿಕರಣಲೋ ಅಂದರೂ ಉಂಡೇಟಿ ವಾಕ್ಯಾಲು ಅಂಟೇ ಇಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ರೆಂಡು ಸಾರು ಮಾಡಿದ ಕಾಲದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಂಗ ಚೆಪ್ಪುಂದಾಂ ಯದ್ಯಪಿ ಏಕ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮೇಶು ಗೋಢ ಒಕೇ ಆತ್ಮ ಸಮಸ್ತಮೈನಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲೋನು ಸ್ಥಾವರಮೈನಟಿ ಕದಲನಟಿ ಕದಿಲೇಟಿ ಸಮಸ್ತಮೈನಟಿ ಜೀವರಾಶಿ ಅಂಟೇ ಜೀವಾಲು ಪ್ರಾಣ ಉನ್ನಟಿ ಪ್ರಾಣ ಲೇನಟಿ ಕದಿಲೇಟಿ ಕದಲನಟಿ ವೀಟನ್ನಿಟ್ಟು ಗೋಢ ಲೋಪಲ ರಹಸ್ಯಂಗಾ ಉಂಟು ತಥಾಪಿ ಅಯ್ಯ ಅನೇಕ ರಕ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಚಿತ್ತ ಉಪಾಧಿ ವಿಶೇಷ ತಾರತಮ್ಯಾತ್ ಏ ಉಪಾಧಿಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಡು ಏ ಏ ಆಕಾರಾಲ್ಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಡು ವಾಟಿ ಉಂಡೇಟಂಟ ಆ ಉಪಾಧಿ ವಾಟಿ ಮನಸ್ಸುಲು ಆ ಮನಸ್ಸುಲು ಉಂಡೇಟಿ ದಾನಿ ಚಿತ್ತ ಉಂಟಾರು ವಾಟ್ಲೋ ಉಂಡೇಟಂಟ ತಾರತಮ್ಯಮಲು ತೇಡಾಲನ ಬಟ್ಟಿ ಆತ್ಮನ ಪೋಟಸ್ಥ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಏಕರೂಪಸ್ಯಾಪಿ ಆಯನ್ ಲೋಪಲ ಉನ್ನವಾಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಇನ ಎಟುವಂಟಿದು ಕೂಡ ಚೆಪ್ಪುನಾವು ನಿ ಕಂಸಾಲಿ ದಿಮ್ಮ ಲಾಂಟಿದಿಂಗ್ ಚೆಪ್ಪುನಾವು ಕೋಟಸ್ಥ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಕೋಟಸ್ಥಮ ಉಂಟು ಚೆಪ್ಪುನಾವು ಅಟುವಂಟಿ ನಿತ್ಯವು ಕದಲಕೊಂಡ ಮಾರ್ಪು ಲೇಕೊಂಡ ಅವಿಕಾರ ಉಂಟಾರು ದಾನಿ ಏ ರಕಮೈನ ಮಾರ್ಪು ಚೆಂದರದು ಅನೇಕವೈನಟಿ ಆಭರಣಾಲು ದಾನಿ ಮೀದನೇ ತಯಾರವುತೂ ಉಂಟಾಯಿ ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನ ಸೂತಿ ತೋಡಿ ಕಂಸಾಲ ಅದನ್ನು ದಾನಿ ಮೀಚಿ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಡು ಕಾನಿ ಅದಿ ಮಾತ್ರ ಎನಪ ದಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕದಲದು ಅದು ಅಲಾಗೇ ಉಂಡಿಪೋತುಂದ ಮಾರ್ಪು ಚೆಂದಕೊಂಡಗ ಅಲ್ಲಾಗೇ ಕೋಟಸ್ಥುಡು ಅಂದರೆ ಏ ರಕಮೈನಟಿ ಮಾರ್ಪುಳು ಚಂದನಟಿ ವಾಡು ನಿಚ್ಚುಡು ಏಕ ಎಪ್ಪುಡು ಶಾಶ್ವತಂಗಾ ಉಂಡೇಟಿ ವಾಡು ಏಕರೂಪುಡು ಒಕೇ ರೂಪಂತೋ ಉಂಡೇಟಿ ವಾಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರಂ ಆವಿಷ್ಕೃತ ತಾರತಮ್ಯಂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಐಶ್ರೂಯತೆ ಅಯ್ತೇ ಆ ಉಪಾಧುಲತೋ ಕೂಡಿ ಉನ್ನಟಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಧಿತೋ ಕೂಡಿ ಇವಳು ಅತನು ವಸುಬ್ಬರಾವ್ ರಾಮಾರಾವ್ ಇಂಕ ವೆಂಕಟರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ರಕರಕಾಲ ಪೇರ್ಲತೋ ಉಂಡಡಂತೋ ಒಕ ಮನಿಷಿನಿ ಪೋಲಿನಟಿ ಇಂಕೊಕ ಮನಿಷಿ ಉಂಡಾಡು ಒಕ ಜೀವಿನ ಪೋಲಿನಟಿ ಇಂಕೊ ಜೀವ ಉಂಡು ರಕರಕಾಲ ಜೀವುಲತೋ ಉಂಟು ವಾಳ ವಾಳ ಶಕ್ತಿಲು ತೇಡಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ವಾಳ ವಾಳ ಐಶ್ವರ್ಯಾಲು ತೇಡಾ ಉಂಟಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಈ ತಾರತಮ್ಯಂ ವಾಟ್ಲೋ ತೇಡಾಲ್ತೋ ಸಹ ಶ್ರೂಯತೆ ತಸ್ ಯತ್ಮಾನ ಆವಿಸ್ತರ ವೇದ ಐತ್ರೇಯ ಆರಣ್ಯಕಲೋ ಕೂಡ ಚಪ್
ప్రతి జీవరాశి కూడా జీవుల్లో ప్రతి వాడు కూడా ఏ ఏ ఒక అంశ విశేషంగా ఉంటుందో అది ఐశ్వర్యం కావచ్చు ఒక విభూతి కావచ్చు లేకపోతే బలం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఒక విలక్ష వైలక్షణ్యం ఉంటుంది అవన్నీ కూడా నా తేజస్సులో ఒక రేఖ ఒక కిరణం లాంటి తేజోంశ సంభవం నా తేజస్సులో ఉండే నా సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తుల్లో ఉండేటటువంటి దాంట్లో ఒక చిన్న కిరణం లాంటి భాగమే వాళ్ళు అంత అలాంటి వాళ్ళైనా సరే ఇది ఎత్ర ఎత్ర విభూత్యాది అతిశయ సహా సహా ఈశ్వర ఇది ఉపాస్యతయా బోధ్యతే ఎక్కడెక్కడైతే అతనిలో ఆ లక్షణం చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుందో ఓ పరాక్రమం ఒక అర్జునుడు లాగా లేదా ఓ శ్రీరామచంద్రుడు లాగా ఇల్లాగా ఎక్కడైతే విభూతి అతిశయం ఉంటుందో ఆ వై విలక్షణంగా ఉండే ఆ లక్షణం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటే సహా సహా ఈశ్వర ఆ లక్షణంలో అతను ఈశ్వరుడు అని ఉపాస్యతయా బోధ్యతే అతను ఉపాసన చేసుకోవచ్చు అని కూడా మనకి బోధించబడుతుంది ఏవం ఇహాపి ఆదిత్య మండలి హిరణ్మయ పురుష సర్వ పాపోదయ లింగా పర ఏ వేతి వక్షితి అదే రకంగా మనం చెప్పుకున్నాం అండి ఆ వాక్యం కూడా మనం ఉపనిషత్తులు మహానారాయణ రూపంలో వచ్చేటటువంటి ఆదిత్య పురుషుడు గురించి హిరణ్మయ పురుషుడు గురించి కూడా ఆ వాక్యం చెప్పుకున్నాం అతను కూడా పరహ ఏవ పరమాత్మే అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏవం ఆకాశ తల్లింగా ఇత్యాదిషు ద్రక్ష ఇంకా ఇంకా మనకి ఎక్కడెక్కడ మిగతా సూత్ర బ్రహ్మ సూత్రాలు ఎక్కడ ఇంకా వచ్చిందో ఇంకా రాబోతుందో అక్కడ కూడా ఇంకా ద్రష్టవ్యం ఇంకా చూపించబోతున్నాం చూడబోతున్నాం మనం అంటే పరమాత్మ ఇన్ని రకాల బయట ఆకారాలు ఎన్ని కోట్లాది 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 రూపాయలు ఎన్నున్నా లోపల ఉన్నవాడు ఒకే ఒక్కడు ఆ ఒక్కడు పరమాత్మ అని ఇలాంటి విషయాన్ని మనం ఇంకా ముందర కూడా చూడబోతున్నాం ఏవం సద్యో ముక్తి కారణమపి ఆత్మజ్ఞాన ఉపాధి విశేష ద్వారేణ ఉపదిశ్యమానమపి అవివక్షిత ఉపాధి సంబంధ విశేషం పరాపర విషయత్వేన సందిహ్యమానం వాక్యగతి పర్యాలోచనాయ నిర్ణేతవ్యం భవతి సద్యో ముక్తి కారణం అప్పటికప్పుడు మోక్షం కలిగిందని ఒక చోట ఆత్మజ్ఞానం వల్ల మన ఇది కథ కూడా చెప్పుకుంటుండే కట్వాంగ ధరిత్రీ విభుడు చోరగొనియని కైవల్యంబు రెండు ఘడియలలోనం ఘడి అంటే ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు అతను మోక్షం వచ్చిందట ఆత్మజ్ఞానం అతనికి సిద్ధించింది అంతే అంత ముందర లేదు నలభై తొమ్మిదో ముందర అతను మామూలు మనలాగే ఉన్నాడు అలాగే మన పరీక్షిన్ మహారాజు సప్త మొత్తం సప్త దివసాలు ఏడు రోజులు కూడా సుఖమహర్షి యొక్క బోధలన్నింటినీ విన్నాడు ఆఖరిని ఇంకా ఇంకో కొన్ని గడియలు మిగిలి ఉందనగా సుఖమహర్షి అన్నాడు అబ్బాయి నీకు ఇచ్చినటువంటి శాపానికి అవధి కాలం సమీపిస్తుంది నేను చెప్పదలసిన విషయం అంతా చెప్పేశాను నీకు అర్థమైంది కదా అని చెప్పి ఇంకా ఆ మార్గంలో వెళ్ళిపో అనేప్పటికి అతను ఇంకా కొంత టైం మిగిలి ఉండగానే తక్షకుడు ఇంకా రాకుండగానే అతను సుఖమహర్షి బోధించినటువంటి ఆత్మజ్ఞాన వాక్యాల్లో అతను లీనమైపోయాడు అతను అప్పుడే శరీరం నుంచి తాను శరీరం కాదు దేహో నాహం నే దేహమును కాదు బ్రహ్మవాహంనే పరబ్రహ్మమునే అనుకుంటూ ఈ రకంగా సద్యో ముక్తి కారణం అది పొందినటువంటి వాడిని ఆత్మజ్ఞాని కారణం దా ఉపాధి విశేష ద్వారేణ అలాంటి ఉప ఉపాధి ఉపాధి విశేష ద్వారేణ ఉపదిశ్యమానమపి అవివక్షిత ఉపాధి సంబంధ విభేషం అయితే కొన్ని చోట్లేమో ఒక శ్రీరామచంద్రుడు అతను ఉపాసన చేయొచ్చు ఉపాధితో ఉన్నటువంటి వాడు ఇలాగ రెండు రకాలుగా ఉండడంతో అంటే సందిహ్యమానం సందేహం కలిగించేటటువంటి వాక్యగతి పర్యాలోచనాయ అంటే ఇక్కడ అది అది ఉపాధితో కూడి ఉన్నటువంటి పరబ్రహ్మం చెబుతోందా ఉపాధి లేనటువంటి పరబ్రహ్మం చెబుతోందా రెండు రకాలు ఉంటాయా ఇలాంటి ఈ వాక్యముల యొక్క సూచన ఏమిటి సూచించబోతున్నాయి అది నిర్ణేతవ్యం భవతి అది నిర్ణయించవలసి ఉన్నది ఆ మాట యథ ఇహ ఏవ తావతు ఆనందమయ అభ్యాసాత్ అలాంటి చర్చ ఎక్కడైనా జరిగిందంటే ఇప్పుడు జరగబోతుందయ్యా ఆనందమయ అభ్యాసాత్ ఆనందమయ అనే ఒక శబ్దం వేదంలో ఉంది అందుచేత అభ్యాసాత్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడం మన ఎక్సర్సైజ్ అంటూ ఉంటాం పుస్తకంలో ఎగ్జామ్ మ్యా మ్యాథ్స్ బుక్ ఉంది అనుకోండి చూడండి అభ్యాస తెలుగు మీడియం అయితే అభ్యాసం అని రాసేవారు ఇప్పుడే దాన్ని ఎక్సర్సైజ్ రాస్తారు అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటే ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ సార్ రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాడు అభ్యాసాత్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అయి ఉండడం మూలాన్ని ఆనందమయ అనేటటువంటి వాక్యం అది ఏమిటి సూచిస్తోంది అది నిరుపాధికమైనటువంటి నిర్గుణ పరబ్రహ్మాన్ని సూచిస్తోందా లేదా సగుణ బ్రహ్మాన్ని సూచిస్తోందా ఏమిటి సూచిస్తోంది అనేటటువంటి విషయం ఇప్పుడు ఎలా చేయబోతున్నామో అలాగే నిర్ణేతవ్యం భవతి అని ఇంతవరకు చెప్పుకున్నామండి దీంతో ఇంకొక ఆఖరి ఒక్కొక్క ఇంకొక రెండు వాక్యాలు ఉండిపోయాయి ఈ ఇందులోనే ఏవం ఏకమేవ బ్రహ్మ 
ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧಂ ಏಕಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಕೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಕ್ಕಟೇ ಅದ ಅನ್ನಟ್ಟಿಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏವಂ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಏಕಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಕೇ ಒಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧಂ ಉಪಾಧಿತೋ ಸಂಬಂಧಂ ಕೋರುಕುಂಟೂ ಒಕ ರಕಂ ನಿರಸ್ತ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧಂ ಉಪಾಧಿತೋ ಸಂಬಂಧಂ ಲೇಕುಂಡಗಾ ಇಂಕೋ ರಕಂ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವೇನ ಜ್ಞೇಯತ್ವೇನ ಚ ಆ ರೆಂಡಿಟ್ನಿ ಕೂಡ ಅಲಾ ಉಪಾಸನ ಚೇಸುಕೋವಚ್ಚು ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದಡಾನಿಕೆ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವೇನ ಜ್ಞೇಯತ್ವೇನ ತಿಳಿಸುಕೋಟ್ ಏದಿ ತಿಳಿಸುಕೋವಲ್ಸಿ ಉಂದಿ ಏದಿ ಇಕ್ಕಡ ವರಸಗಾ ಕ್ರಮಾಲಂಕಾರ ಉಂಟಾರಂಡಿ ಮುಂದರ ಏದಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಉಪಾಧಿತೋ ಕೂಡಿ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಮ್ಮನು ಇಂಕೋಟಿ ಉಪಾಧಿತೋ ಸಂಬಂಧಮು ಲೇನಟ್ವಂಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಮ್ಮನು ಇಕ್ಕಡ ವರಸಲೋ ಚೂಡಂಡಿ ಮೊದಟಿ ಉಪಾಸ್ಯಮು ಅದು ಉಪಾಸನ ಚೇಯಡಾನಿ ವೀಲೈನಟ್ವಂಟಿ ರೆಂಡೋದಿ ಜ್ಞೇಯಮು ತಿರುಗಿಸುಕೋದಿ ಇಕ್ಕಡ ಕ್ರಮಾಲಂಕಂಟೆ ಮೊದಟಿದೆ ಮೊದಲ ದಾನಿಗೆ ರೆಂಡೋದಿ ರೆಂಡೋ ದಾನಿಗೇನಂಡಿ ಉಪಾಧಿತೋ ಕೂಡಿ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮು ಉಪಾಸ್ಯಮು ಉಪಾಸನ ಚೇಸುಕೋವಚ್ಚು ಆ ಮಂತ್ರಾನೆ ಜಪ ಮಂತ್ರ ಏನಂಟೆ ಮಂತ್ರ ಜಪನ್ ಚೇಸುಕೊಂಡು ಉಂಡಚ್ಚು ಲೇದು ಉಪಾಧಿ ಏಹಿ ಲೇದು ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮು ದಾನಿ ಜ್ಞೇಯಮು ಅದು ತಿಳಿಸುಕೋವಲ್ಸಿಂದೆ ಇಲ್ಲಾಗಟ ವೇದಾಂತೇಶು ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ಇತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿ ಇಕ್ಕಡ ಇದಿ ಕಾದಂಡಿ ಇತಿ ತಿ ಉಂಡಾರು ಮೀರು ಪುಸ್ತಕ ಮೀರು ಗುರುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿದ್ದು ಅಕ್ಕಡ ಇತಿ ಪ್ರದರ್ಶಯಿತುಂ ತುಂ ಉಂಡಾಲೆ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶಯಿತು ಪರೋ ಗ್ರಂಥ ಆರಂಭಿದೆ ಯಾ ಅಯ್ಯಪೋಯಿಂದ ಕದಾ ಗ್ರಂಥ ಇಂಕೇನ್ ಚೆಪ್ತಾವ್ ಕೊತ್ತಗಾ ಇಂಕ ಚೆಪ್ಪಲ್ಸಿ ಏನ್ ಮಿಗಿಲುಪೋಯಿಂದ ಮುಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಆ ಉಂದ ಯಾ ಚೆಪ್ಪಬೋಯ ಗ್ರಂಥ ಪರೋ ಗ್ರಂಥ ತರವಾತ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಡ್ತೋಂದಿ ವೇದಾಂತೇಶು ಉಪದೇಶ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ಈ ರೆಂಡ್ ರಕಾಲು ಕೂಡ ಉನ್ನಾಯಿ ಅದಿ ಅಕ್ಕಡೆ ವಾಡಾಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಕಡೆ ವಾಡಾಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ವಿವರಿಸಡಂ ಕೋಸಂ ರೆಂಡೋ ಭಾಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕೋ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವುತೋಂದಿ ಯಚ್ಚ ಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತಿ ಅಚೇ ಇಕ್ಕಡ ಇತಿ ಅಚೇತನ ಇತಿ ಅಚೇತನ ಕಾರಣ ನಿರಾಕರಣ ಉಕ್ತ ಇಂತ ಮೊದಲು ಈಕ್ಷತ್ಯ ಅಧಿಕರಣ ಮಾ ಅಪ್ಪುಡೇ ಇಂದಂಟಿ ರೆಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಖರ ಸೂತ್ರ ಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಮೊತ್ತಂ ವೇದಾಂತಾಲು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅನ್ಯ ಕೂಡ ಒಕೇ ಒಕ್ಕ ಮಾಟ ಚೆಪ್ತನಯ್ಯ ವಾಟ್ಲೋ ಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯಾಲು ಎಕ್ಕಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಕಡ ಓ ಚೋಟ ಚೆಪ್ಪಾರು ಇಂಕೋ ರಕಂ ಇಂಕೋ ಇಂಕೋ ಚೋಟ ಇಂಕೋ ರಕಂಗ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಲಾಂಟಿ ಎಕ್ಕಡ ಎಕ್ಕಡ ಅನುಮಾನ ಲೇಕುಂಡ ಒಕೇ ಮಾಟ ಚೆಪ್ಪಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ ವಾಕ್ಯನ್ ಚದುಕುನಾ ಉಂಡು ಮನ ಇತಿ ಅಚೇತನ ಕಾರಣ ನಿರಾಕರಣ ಅಂಟೇ ಇಕ್ಕಡ ವಾ ಕೂಡ ಉಂಡದಂಡಿ ಅಚೇತನ ಕಾರಣ ಅಂಟೇ ಮನಕಿ ಪ್ರಧಾನವು ಕಾರಣವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರಣವಾ ಈ ಜಗತ್ತು ಆವಿರ್ಭಾವನಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮನಕು ಪರಬ್ರಹ್ಮಮೇ ಕಾರಣ ಈ ಜಗತ್ ಆವಿರ್ಭಾವನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮೇ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗ ಚೆಪ್ಪಡೆ ಜರಿಗಿಂದಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೇತನ ಜರುಗುತ್ತೋಂದಿ ಪ್ರಧಾನಮು ಕಾರಣಂ ಕಾದು ಆ ಅಚೇತನ ಏನಟ್ವಂಟಿ ಕಾರಣ ಅಂಟೇ ಅಚೇತನ ಏನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಧಾನಮು ಕಾದು ಅನ್ನ ನಿರಾಕರಣ ದಾನಿ ಇಪ್ಪಡೆ ನಿರಾಕರಣ ಚೆಪ್ಪಡೆ ಜರಿಗಿಂದು ಅಯ್ತೇ ತದಪಿ ಅದೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಇಂಕಾ ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾಡು ವಾಕ್ಯಾಂತರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಾನಿ ಇಂಕಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಇಂಕಾ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯಾಲು ಉಂಡಿಪೋಯಿ ಇಂಕಾ ರಕರಕಾಲ ವಾಕ್ಯಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ವಾಕ್ಯಾಲು ಏ ರಕ ಏನಂಟಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಾನಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮ್ಮನು ವರ್ಣಿಸ್ತೂ ವಿವರಿಸ್ತೂ ಉಂಡೇಟಂಟಿ ಇಂಕಾ ಮಿಗಿಲಿನ ವಾಕ್ಯಾಲು ಅನ್ ಮಿಗಿಲಿನ ಅದರ ಅದರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಮಿಗಿಲಿನ ವಾಕ್ಯಾಲು ಏವೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ವ್ಯಾಚಕ್ಷಾಣೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯತ ವಿಪರೀತ ಕಾರಣ ನಿಷೇಧೇನ ಪ್ರಪಂಚೀಯತೆ ಈ ಕೂಡ ಪ್ರಭಂ ವಾಕಾದಂಟಿದೆ ಪಾ ಉಂಡಾಲೆ ಪ್ರಪಂಚೀಯತೆ ಪ್ರಪಂಚೀಯತೆ ಅಂಟೇ ವಿಸ್ತರಿಸಬಡ್ತುನ್ನದಿ ವಿವರಿಸಬಡ್ತುನ್ನದಿ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಗಾ ಚಪ್ಪಡ ಜರುಗುತ್ತುನ್ನದಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅನೇ ಮಾಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾರು ಕದಿ ಪಂಚ ಅನೇ ಮಾಟಿಗೆ ಐದನ
పుస్తకం అంటే అర్థం చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఆ పుస్తకంలో తిరగేసే ముందర విషయ సూచి ఉంటుంది తర్వాత కొన్ని ప్రిఫేసులు ముందు మాటలు ఉంటూ ఉంటాయి ఆ సీరియస్ అవన్నీ పుస్తకంలో భాగమా కాదా లేదా ముందు ఆధరే కొంత సంక్షిప్తంగా చెప్పి ముందర తాను రాయబోయిన మిగతా ఇరవై చాప్టర్ ఉన్న విషయాన్ని కూడా పుస్తకంలో పెడతారండి అది కూడా పుస్తకంలో భాగమా కాదా ఆ ఈ అట్టలాగా ఇటు ఆ అట్ట వరకు మధ్యలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఆ పుస్తకంలో భాగాలేనండి అలా తీసుకోవాలి అలాగా మిగతా ఇక్కడ మిగతా గ్రంథం ఈ ఉపోద్ఘాతం అన్నాడు ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి ఇంతవరకు చెప్పిన ఎన్ని పేజీలు చూసామో చూసుకోండి ఇక్కడ ఆనందమయాధికరణం అనే సూత్రం ఆరో నెంబర్ వేసి సుమారు నూట ఇరవై ఎనిమిదో పేజీలు ఏది ప్రారంభించారో అదంతా ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంటే రెండో గ్రంథానికి ఇది ఉపోద్ఘాతము అని అలా తీసుకుందామండి అలాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఇంకో ఉపో ఆనందమయ అందులో వెళ్ళేప్పుడు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాల్సి వస్తుందండి ఇందులో ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు ఈ ఆనందం అనే ఆనందమయ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు అసలు ఇప్పుడు ఆనందమయం అనేటటువంటి ఆ పదం మీద ఇప్పుడు చర్చ జరగబోతోందండి అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఆనందమయాధికరణంలో ఆనందమయము అనే ఒక పదం ఎక్కడో ఉంది ఆ పదం గురించి ఇంకా విపరీతమైన చర్చ చేస్తున్నారు ఎక్కడిది ఇది దాన్ని చూపించడం దీనికి కొంచెం ఉపోద్ఘాతం చూపించి చెప్పాలండి నేను ఎలాగంటే మనకి ఉపనిషత్తుల్లో తైత్రియ ఉపనిషత్తు తీసుకోండి తైత్రియ ఉపనిషత్తు అనేటటువంటి పేరుతోటి నాలుగు పన్నాలు ఉన్నాయి మన కృష్ణ యజుర్వేద తైత్తిరి శాఖలో ఉపనిషత్ భాగంలో నాలుగు పన్నాలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు పన్నాలని కలిపి మొత్తమే తైత్తిరి ఉపనిషత్తులు అంటారు అందులో కూడా మొదటి పన్నాన్ని శీక్ష ఉపనిషత్తు అని అంటారు మొట్టమొదటిది శీక్ష శిక్ష కాదండి శీక్ష ఉపన దాని పేరు ఇది అసలు శీక్షా శీక్ష ఆ శీక్ష అంటే శిక్షణ అని అర్థం అండి కానీ దాని పేరు శీక్ష ఉంది కానీ శీక్ష ఉపనిషత్ అంతే దాని పేరు రెండో దాని పేరు ఆనందవల్లి మూడో దాని పేరు భృగువల్లి నాలుగోది మహానారాయణ ఉపనిషత్తు ఇప్పుడు ఈ నాలుగిట్లోను రెండో పర్ణము ఆనందవల్లి అని ఏదైతే ఉన్నామో అక్కడ వస్తుందండి ఆనందమయం అనే పదం ఇంకా ఎక్కడ మిగతా ఉపనిషత్తులు కూడా వస్తాయి ఇక్కడ ఆయన పట్టుకున్నటువంటి వాక్యాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి వాక్యాలండి ఆ ఆనందమయం అనేటటువంటి పదాన్ని వివరించడం కోసమని ఇదే ఉపనిషత్తులో ఇదే చాప్టర్లో ఇంకా చాలా వాక్యాలు ఆయన అక్కడి నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటారు శంకర్లు ఇప్పుడు ఆ చేత దానికోసం అని అసలు ఆ పన్నం ఎలా ప్రారంభమవుతుంది ఇంకోటి ఇందులో మనం ఎప్పుడు చెప్పుకునేటువంటి కొన్ని వేల సార్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని వేల సార్లు చెప్పుకోవాలి కూడా అండి అటువంటి వాక్యం కూడా ఇక్కడ ఉంది అంటే కొన్ని ఇందులో పేరా అంటే అనువాగం అంటారు కొన్ని అతి ప్రధానమైనటువంటి ఇప్పుడు ఈ వేదాంతంలో ఈ చర్చలో ఆనందమయాధికరణంలో ఈ ఉపనిషత్తుకి చెందిన ఏ ఏ వాక్యాలని రెఫరెన్స్గా తీసుకోబోతున్నారు వాటి పక్కన టిక్ మార్కులు పెట్టానండి కొన్ని ఆ టిక్ మార్కులు పెట్టినటువంటి వాక్యాలతో ఉన్నాయి కానీ మొత్తం పేరా పేరాలని చదువుకుంటూ పెడదామండి అనువాకాలు చదువుకుంటూ పెడదాం ఒకసారి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ ఓం శ్రీ మహా సరస్వత్యై నమ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం ఓం సహనావతు సహనో వునక్తు సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావై ఈ ఓం శాంతి 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 ్రహ్మ విదాప్నోతి పరం తదేషాభ్యుక్త సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ యో వేద నిహితం గుహాయాం పరమేద్యోమన్ సోష్ణుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ బ్రహ్మణాది పశ్చితేది తస్మాద్వా ఏతస్మాదాత్మన ఆకాశ సంభూత ఆకాశాద్వాయు వాయోరగ్ని అగ్నిరాప అభ్య పృథివీ పృథివ్యా ఓషధయ ఓషధీభ్యోన్నం అన్నాత్ పురుష సవా ఏష పురుషోన్న రసమయ తస్యేద మేఘ శిర అయం దక్షిణ పక్ష అయముత్తర పక్ష అయమాత్మ ఇదం పుచ్చం ప్రతిష్ఠ తదప్యేష శ్లోకో భవతి ఈ అనువాకంలో వారు తీసుకునేటువంటి అతి ప్రధాన వాక్యం సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ ఈ వాక్యాన్ని ఇందులో మనకి ఉపయుక్త వాక్యాలు వాడతారండి ఉపయుక్త వాక్యం అంటే రిఫరెన్స్ అనమాట ఉపయుక్తం అనే మాటకి రిఫరెన్స్ అని అర్థం ఏమండి ఇదొకటి తర్వాత ఇందులోనే 
మళ్ళీ ఇంకో రెండు పేజీలు పోయాక అక్కడ అందులో వస్తుంది అంటే ఇదేంటంటే ఈ ఉపనిషత్తులో పరమాత్మ ఎలా ఉంటాడు అంటే ఐదు కోశాలు అంటే ఒక వరలో ఇంకొక వర అంటే ఒక పెద్ద డబ్బాలో చిన్న డబ్బా చిన్న డబ్బాలో బుల్లి డబ్బా బుల్లి డబ్బాలో లక్క పెడతా లక్క పెడతా ఇంకోటి అలా ఐదు లేదా చెప్పినట్టుగా ఈ శరీరాన్ని ఇక్కడ వర్ణించడం జరుగుతుందండి ఒకటి అన్నమయ్య కోశం దాని లోపల ప్రాణమయ కోశం దాని లోపల మనోమయ కోశం దాని లోపల విజ్ఞానమయ కోశం దాని లోపల ఆనందమయ కోశం దాని లోపల ఆనంద స్వరూపులు ఇప్పుడు ఈ విజ్ఞానమే నాలుగో లెవెల్ విజ్ఞానం అందులో వస్తుందండి ఇప్పుడు అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఆత్మ ఆనందమయ అని శబ్దం ఇక్కడ డబల్ అయిన అండర్లైన్ చేసిన చూడండి అక్కడ వస్తుందండి మొత్తం ఈ అనువాగం అంతా చదువుకుందాం ఒకసారి ఓం విజ్ఞానం యజ్ఞంతను తే కర్మాణి తను తే పిచ విజ్ఞానం దేవాసర్వే బ్రహ్మజ్యేష్టముపాసతే విజ్ఞానం బ్రహ్మచేద్వేద తస్మాచ్చేన్న ప్రమాద్యతి శరీరే పాపనోహిత్వ సర్వాన్ కామాన్ సమష్ణుత ఇది తస్యైష ఏవ శారీర ఆత్మ యూర్వశ్య తస్మాద్వా ఏతస్మాద్విజ్ఞానమయాత్ అన్యోంతర ఆత్మానందమయ తేనైష పూర్ణ సవా ఏష పురుష విధ ఏవ తస్య పురుష విధతాం అన్వయం పురుష విధ తస్య ప్రియమేవ శిర మోదో దక్షిణ పక్ష ప్రమోద ఉత్తర పక్ష ఆనంద ఆత్మ బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ఠ తదప్యేష శ్లోకో భవతి ఇందులో అతి ముఖ్యమైనటువంటి మాట ముందు చెప్పినట్టే ఆనందమయ అధికరణం సార అన్యోంతర ఆత్మ ఆనందమయ ఇక్కడ పట్టుకున్నారండి ఆనందమయ అనే పదాన్ని పట్టుకుని దాని మీద అత్యద్భుతమైనటువంటి చర్చ అయితే జరగబోతోంది ఈ దీంట్లోనే ఈ చర్చిలోనే ఇక్కడ వచ్చే తస్యై సేవ శారీర ఆత్మ ఉంది కదా దీని వాక్యాన్ని అర్థం ఏంటి యా పూర్వశ్య ఉంది కదా దీని వాక్యాన్ని అర్థం ఏంటి తర్వాత ఇంకోటి ఇక్కడ తస్య ప్రియమేవ శర ఆయన శిరస్సు ప్రియముట కుడివైపు ఏమో మోదము ఎడం వైపు అంటే మనకి దక్షిణ పక్ష ఎడం వైపు అంటే మనకి ఉత్తర పక్షము ప్రమోదము ఆనందాత్మ ఈ వాక్యాలు అండర్లైన్ చేసిన వాక్యాలన్నీ కూడా బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ట కూడా ఒక గొప్ప వాక్యం ఇందులోనే చర్చకి రాబోతుంది అంటే అండర్లైన్ చే అంటే ఇవన్నీ ఈ ఒకే మొత్తం సమగ్రమైనటువంటి ఒక మంత్ర భాగాన్ని అంతటి చూసిన తర్వాత ఓహో బలాన్ ఏమో ఎక్కడి నుంచో పట్టుకొచ్చారు అనుకోవద్దు ఇక్కడి నుంచే పట్టుకొచ్చారు అది తెలియడం కోసం అని ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు ఈ వాక్యాలు ఇక్కడ చూపించారు ఇది కాకుండా ఇదే పన్నంలో ఇదే చాప్టర్లో దీని తర్వాత ఇంకో ఇంకో పేరా ఇంకో పేజీ వస్తుందండి అక్కడ ఆ ఆనందం అంటే ఏమిటి అంటూ అక్కడ దాని మీద కూడా వస్తాయండి ఆ పేర అది కూడా అనుభవం చదువుకున్నాను ఆ సద్వా ఇదమగ్ర ఆసీద్ తో వై సద జాయత తదాత్మానగ్ను స్వయం అకురుత తస్మాత్ తత్ సుకృతముచ్యత ఇది యద్వై తత్ సుకృతం రసో వై సహ రసగ్మహ్యేవాయం లబ్ధ్వానందీభవతి ఓహ్యేవాన్యాత్ క ప్రాణ్యాత్ యదేష ఆకాశ ఆనందో న స్యాత్ ఏష హ్యేవానందయాతి యదాహ్యే వైష ఏతస్మిన్న దృశ్యేనాత్మ్యే నిరుక్తే నలయనే భయం ప్రతిష్ఠాం విందతే అథ శోభయం గతో భవతి యదాహ్యే వైష ఏతస్మిన్నుదరమంతరం కురుతే అథ తస్య భయం భవతి తత్వేవ భయం విదుషో మన్వానస్య తదప్యేష శ్లోకో భవతి అని చెప్పి ఇక్కడ ఇందులో ఉండే రసో వైస ఒకటి యదేశ ఆకాశ ఆనందోన స్యాతు ఈ వాక్యాలు కూడా ఇందులో మళ్ళీ ఇందులో రిఫరెన్స్ రాబోతున్నాయండి ఇదే కాకుండా ఇదే ఈ ఆఖ ఇందులోనే ఈ పన్నంలోనే ఆఖరికి వచ్చేప్పటికీ అక్కడ ఇంకా కొన్ని వస్తాయండి అక్కడ ఆనందాల్లో గ్రేడింగ్ చేస్తారు మానుషానందం అంటే ఏంటి దేవతానందం అంటే రకరకాల చెప్పుకోవచ్చు ఆఖరికి ఆఖరిని ఇక్కడ చూడండి కరస అన్నిటికంటే గొప్పది ఏంటంటే సయేకో బ్రహ్మణ ఆనంద శ్రోత్రియస్య చా కామహ తస్య సయశ్చాయం పురుషే యశ్చాసావాదిచ్చే స ఏక సయ ఏం విదు అస్మాల్లోకాత్ ప్రేచ్చ ఏతమన్నమయమాత్మానముపసంక్రామతి ఏతం ప్రాణమయమాత్మానముపసంక్రామతి ఏతం మనోమయమాత్మానముపసంక్రామతి ఏతం విజ్ఞానమయమాత్మానముపసంక్రామతి ఏతమానందమయమాత్మానముపసంక్రామతి తదప్యేష శ్లోకో భవతి అని ఇక్కడ ఇందులో ఏతమానందమయమాత్మానుపసంక్రామతి అనే వాక్యాన్ని ఇందులో మళ్ళీ రిఫరెన్స్ కి తీసుకురాబోతున్నారండి అంతేకాదు ఇంకోటి పరమాత్మ ఒక్కడే డిక్లేర్ చేసి స ఏక ఈ గొప్ప వాక్యం అండి స ఏక ఒక్కడే ఒక్కడు రెండో వాళ్ళు లేడు అసలు 
మిగతాన్ని ఆయన సృష్టి తప్ప అని చెప్పేటటువంటిదండి తర్వాత ఇంకో ఆఖరి ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాను నభిభేతి కుతశ్చ నేతి అని చెప్పి ఈ రకంగా అత్యద్భుతమైనటువంటి ఇంకా వీటికి జరామరణాలు దాటిపోయినటువంటి ఆ మోక్ష స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి సాధకుడు పొందేటటువంటి స్థితిని వర్ణిస్తున్నటువంటి అవన్నీ గొప్ప వాక్యాలండి ఇప్పుడు ఈ వాక్యాలు సంబంధించి దీని మీద చర్చ ప్రారంభమవుతుందండి ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఇందాక అక్కడ గతి సామాన్యం చూసుకున్నాం కానీ అన్ని వివరంగా చెప్తా ఉన్నారు కదా ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభిస్తున్నారు ఈ ఆనందమయోభ్యాసాత్ ఇది సూత్రం అండి దీనికి దీని మీద ఎప్పుడు కూడా అండి మనకి ఇదివరకు చూసాం కదా జన్మాధ్యసీత అలాగే అన్ని కూడా మనకి తత్వ సమానం ఏది చెప్పినా కొత్త సూత్రం ఏదైనా కొత్త ఒక ప్రకరణం ప్రారంభమవుతుంది ప్రకరణం అంటే నేను చెప్పినాం అండి ఉభయాకాం ప్రకరణం అనే మాటకి మామూలు చాప్టర్ని ఇస్తాం కానీ దానికి ఒక డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చారండి మన వాళ్ళు ఏమిటంటే ఉభయాకాంక్ష ప్రకరణం రాసుకోండి ఈ కొన్ని కొన్ని పదాలు దొరకపోవచ్చు అక్కడ అన్ని చోట్ల దొరకవు ప్రకరణం అంటే ఉభయాకాంక్ష ప్రకరణం అండి అంటే ఇద్దరు ఉంటారట అది ఇది ఒక చెప్పిన ఉదాహరణ మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటాను ఓ ఇల్లు కట్టుకుందామని ఒక ఆయన యజమాని ఉన్నాడు డబ్బులు పోగు చేసుకున్నాడు ప్లాట్ ఉంది మెటీరియల్ అనుకుంటుంది కానీ తాను కట్టుకోలేడు కదా మేస్త్రీ కావాలి అంటే ఈయన కట్టించుకుందామని ఈయనకు ఉంది ఒక మేస్త్రీ ఆవుల్లోనే ఉన్నాడు చాలా నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వాడు పని దొరకట్లేదు ఎవరిని పనికి పిలిస్తే బాగుండని అతను అనుకుంటున్నాడు ఎవరిని పని చెప్తే మాత్రం చక్కగా చేసి పెట్టగలడు ఇప్పుడు ఈ యజమానికి మేస్త్రీ కావాలి మేస్త్రీకి యజమాని కావాలి ఇలా అని మనకు కొన్ని వేల సందర్భాలు ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు అండి దీని ఏమంటే ఉభయ ఆకాంక్ష వీళ్ళకి వాళ్ళు కావాలి వాళ్ళకి వీళ్ళు కావాలి దాని ఉభయాకాంక్ష ఉండేటటువంటి ఆ కాంబినేషన్ ఏమంటారంటే దాని పేరు ప్రకరణం అండి ఇక్కడ చెప్పబోయేటటువంటి ఈ విషయానికి ఇక్కడ ఇందులో మనకి ప్రకరణం అనే ఆ మాట ఏంటంటే ఈ విషయం అక్కడ ఉంది ఎవరైనా వినేవాడు ఎవరైనా ఉంటారా అని మనకి విందాం ఉంది ఏ విషయం తెలియాలో తెలియదు మనకి ఇలా ఇద్దరికి కూడా సంబంధం ఉంది కదా దీని కూడా దీని కూడా ప్రకరణం అంటారు ఇక్కడ ఈ ఆనందమయ ప్రకరణంలో అధికారం అని కూడా మనం ఉంటుంటాం అనుకోండి ఇక్కడ ఇప్పుడు అందులో ఇందాక చెప్పినటువంటి ఆనందమయ అనే శబ్దం ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఇక్కడ చిన్న వైయాసిక న్యాయమేళ అని ఒక చిన్న ఒక గ్రంథం ఉందండి ఇది వైయాసికం అంటే వ్యాసునికి సంబంధించినటువంటి న్యాయమాల మనం మామూలుగా ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నామండి బ్రహ్మ సూత్రాలు రాసిన ఎవరంటే వ్యాసుడని పేరు చెప్పటం లేదు మనం బాదరాయణ రాసారు అని అంటున్నాం ఇది మన స్టాండ్ కాదండి యుగ యుగాల నుంచి వస్తున్నటువంటి శంకరుడు కూడా బాదరాయణ లేనన్నారు తప్ప వ్యాసుడు అనే మాట ఎక్కడ ఎత్తలేదండి ఇంకేది ఆ గ్రంథం బాదరాయణ మహర్షి అనే ఉంది తప్ప వ్యాసం లేదు ఇప్పుడు ఎలా అనేది అంటే ఓ తండ్రి ఓ ఆయన పెద్ద ఆయన పేరు రామారావు అనుకోండి వాళ్ళ మనవడు కూడా మళ్ళీ రామారావు పేరు వస్తాడు మళ్ళీ మునిమా మళ్ళీ ఐదో తరానికి ఏడో తర అది ఎన్ని సూర్యనారాయణ పేరు ఉంది అనుకోండి ఎన్ని తరాలు పెడుతూ ఉంటాయో ఆ పేర్లు అలాగే అలాగే ఈ బాదరాయణ అంటే ఆ వ్యాస మహర్షి బాదరాయణ ఒకటి ఉంది కానీ ఆయన పేరు ఆ బాదరాయణ అనే పేరు ఇంకో ఇంకో తరం వాళ్ళు ఎవరు పెట్టుకోవచ్చు ఇంకో వాళ్ళు ఎవరిని పెట్టుకోవచ్చు ఆయన రాసాడు అసలు ఒరిజినల్ ఆయన రాసాడు ఇంకొక ఆయన రాసాడు మరి తెలియదు రాయబడినట్టుగా గ్రంథాలు మాత్రం బాదరాయణ పదం ఉంది అని చెప్పి బాదరాయణ వాడుకుందాం అయితే అది అది ఒక స్టాండ్ అయితే ఇక్కడ ఏమని రాసింది ఈ న్యాయమాలలో ఏముందంటే ఇది ప్రతి చాప్టర్కి కూడా కొంత మళ్ళీ ఓ ఇంట్రడక్షన్ సమ్మరీ ఇచ్చేసారండి ఈ సమ్మరీ అంతని కూడా సంక్షిప్తంగా చెప్పేసారు ఇందులో చెప్పబోయే విషయం ఏమిటి ఏమిటి ఏ విషయం చర్చ జరుగుతుంది అంటే ఇంత గ్రంథం చదివింతది అప్పటికి ఎవరికి అర్థం అవడం కాదు ముందరే అసలు మనకి బోధపడడం రేపు అంటే విషయ సూచిక లాగా ఈ చాప్టర్ సూచిక ఇది ఏ ఉంటాయి ఇందులో మొట్టమొదటి ఒక ప్రశ్న వేస్తాడండి ఏ టాపిక్ అవుతుంది ఇది ఆనందమయం గురించి అంటే దాని పేరు అది అది విషయం అది ఇప్పుడు డౌట్ ఏమిటంటే సంసారి బ్రహ్మవా ఆనందమయ అదండి క్వశ్చను ఒక ప్రశ్న అడిగాడు ఇందులో మనకి వాడేటటువంటి పారిభాష పదాలు అంటే టెక్నికల్ థర్మ్స్ నామిన్ క్లేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం పూర్వపక్షి సిద్ధాంతి అని రెండు పేర్లు విన్నామండి పూర్వపక్షి అంటే ఒక డౌట్ నే ఇలాగే ఉండాలని ప్రారంభిస్తాడు నెగిటివ్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తాడని చెప్పున్నాం మనం అతను చెప్పింది కాదు ఇంకోటి యాక్చువల్లీ ఇంకో ఇది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఫైనలైజ్ చేసేటటువంటి వాడు పోయి సిద్ధాంతి సిద్ధాంతి అంటే అంతే సిద్ధం సిద్ధాంతం చివరికి తేలేదు అది సిద్ధాంతి అనే పేరు అర్థం ఏంటంటే చివరికి తేల్చింది అంటే ఆఖరి మాట అనమాట ఇంకా ముందు మాట మధ్య మాట కాదు ఇది ఇప్పుడు ఈ అయితే ఇది కాకుండా ఇంకొక పదం ఉందండి 
ఇది విషయం ఏమిటి ఇందులో చెప్పబోయే టాపిక్ ఏమిటి ఆనందమయం అనేటటువంటి ఆ టాపిక్ మీద జరగబోతోంది ఇంకొక పదం ఉందండి ఇవన్నీ మొట్టమొదటి క్లాసు చెప్పుకున్నామండి విషయము వి తర్వాత శనివారంలో షేర్ రాసుకోండి విషయ షకారం కాదు రిక్షాలో షా కాదు విష ఏ విషయము అంటే సందేహం ఏమిటి ఇందులో ఏమిటి విషయం ఏం చర్చించబోతున్నారంటే సందేహం ఏదో ఉండాలి కదా అంటే ఇక్కడ సంసారీ బ్రహ్మవా ఆనందమయ ఈ ఆనందమయము అని చెప్పబడేటటువంటి ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆనందమయుడు అని చెప్పబో పుల్లింగ శబ్దం కనుక ఆనందమయుడు అంటే పుల్లింగంగా తీసుకుందాం అండి ఇక్కడ పద పదం ప్రకారం ఆనందమయుడు అని చెప్పబోయేటటువంటి ఇక్కడ వా అని పదం ఉంది సంసారీ వా బ్రహ్మవా సంసారీ అంటే జీవుడు 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 అని అర్థం వస్తుందా పరబ్రహ్మం అని అర్థం వస్తుందా అని ప్రశ్న వేసుకున్నారండి అది డౌట్ ఇందులో అంటే ఆనందమయుడు అనే ఇద్దరికీ స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇద్దరికీ ఉన్నాయి ఇది ముందర పూర్వపక్షులు ఎవరు చేస్తున్నాడు అండి ఇది ముందర క్వశ్చన్ వేశారు వెంటనే అంటే ఒక కోర్టులో జడ్జి మీద ఒక కేసు టేకప్ చేశాడు జడ్జి గారు స్టార్ట్ చేయమంటారు వెంటనే అసలు కేసు ఫైల్ చేసినా ప్రారంభిస్తాడు ఆయన అలాగే ఇక్కడ ముందర ఇక్కడ మనకి పూర్వపక్షి ప్రారంభిస్తాడు సంసారీ అయం భవేద్ అని అంటే ఇది సంసారీ అంటే జీవుడు అని అర్థం అండి అయం అంటే ఈ వ్యక్తి ఆనందమయము ఆనందమయుడు అని ఈ శబ్దము చేత చెప్పబడుతున్నటువంటి వ్యక్తి అతను జీవుడే అవ్వాలి అని ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ చేసేసాడు చేసేసి కారణం ఏంటి దాని లాజిక్ చిన్న సమరీ రీజన్ కూడా ఇవ్వాలి వికారార్థ మయట్ శబ్దాత్ ప్రియాద్యాది అవయవ ఉక్తిత ఏమండి అని ఇక్కడ చెప్పాడండి ఇందులో మయ అనే ఒక శబ్దం ఉంది అక్షర రెండు పదాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆనందమయ సమాస పదం అది ఆ సమాస పదంలో రెండు విడివిడి పదాలు ఉన్నాయి ఆనందం ఒకటి మయం ఒకటి మనం కిందటి వారం చెప్పుకున్నాం అండి మయం అంటే నిండిపోయిన ట్యాంక్ ఫుల్ అని అన్నామండి అది ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం ట్యాంక్ ఫుల్ అనేవాడికి ట్యాంక్ వేరు ట్యాంక్ లో పోసే పెట్రోల్ డీసీలో వేరు ఆ వేసినటువంటి ద్రవం వేరు ఆ అది దాన్ని దాచుకునేటువంటి ఉంచుకునేటువంటి కంటైనర్ వేరు కంటైనర్ కంటెంట్ అనేటటువంటి రెండు పదాలు వచ్చాయి కదా ఇక్కడ ఆనందంతో నిండిపోయి ఉన్నాడు అంటే పెట్రోల్ తో నింపబడి ఉంది అంటే ట్యాంకర్ వేరు ట్యాంక్ వేరు ట్యాంక్ లో వేసిన వస్తువు వేరు ఆ ట్యాంక్ ఎవరి లోపల ఏ డబ్బాలో వేసామో ఆ డబ్బా ఇక్కడ ఎవరంటే జీవుడయ్యా జీవుడు ఆనందంతో నిండిపోయి ఉన్నాడు ఆనందమయ మయం అంటే నిండిపోయి ఉండడం అయోమయం అంటూ ఉంటాం చూడండి ఇంకో రకంగా అయోమయం అంటే అయోమం అంటే అయస్కాంతం అయ అనే పదం ఇనుము అని అర్థం అండి కాంతం అంటే ఆకర్షించడం అర్థం అండి అయస్కాంతం అంటే ఇనప ముక్కల్ని ఆకర్షించేది అని చెప్పి దాని పేరు అయస్కాంతం ఇది అయహ అనే మాట అయో మయము అంటాం వాడు మొత్తం ముద్ద అని చెప్పడం అయో మయం అంటే ఈనప ముద్ద వాడు అని అక్కడ అలా మయం అనే పదం ముద్ద అనే అర్థం వాడు ఇక్కడ ఆనందమయ ఆనందంతో నిండిపోయి ఉన్నాడు ఎందుకు ఇంకా లోపల ఏ పార్టీ చూసినా ఆనందమే ఎవడు అతను నిండిపోయి ఉన్నాడు కనుక నింపుకున్నవాడు వేరు నిండిన వస్తువు వేరు నిండిన వస్తువు ఏమిటంటే అది నింపుతున్న వస్తువు అది ఆనందం నింపుకున్నవాడు ఎవరు అంటే జీవుడు అయి ఉండాలి ఎంకూడ ఎవడ అయి ఉండాలి జేబులో డబ్బులు పెట్టుకున్నాం పర్సు జేబులో పెట్టుకున్నాం సో పర్సు వేరు జేబు వేరును అలాగే ఇక్కడ సంసారి అయం భవేత్ ఈయన జీవుడి సంసారి అంటే జీవుడు అని అర్థం అండి జీవుడే అయి ఉండాలి ఏం చేదంటే వికారార్థ మయట్ శబ్దాత్ మయ అనే శబ్దం చూసారా దానివల్ల అంటే నింపుట అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేటటువంటి ఏ పదం అయితే వాడడం జరిగిందో దాన్ని బట్టి అది జీవుడే అయి ఉండాలి అది ఒకటి రెండోది ప్రియాది అవయవ ఉక్తిత ప్రియము అనే పదం కూడా వాడారు ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడ పడుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి రిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి వాక్యాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి ప్రియ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇందాక ఇది చూపించే వాక్య అన్యోంతర ఆత్మ అనందమయ అది అయితే తస్య ప్రియమే వశర అక్కడ ప్రియం అనేటట్టు నువ్వు భాగం ఉంది కదా అతనికి శిరస్సు ఏమిటంటే ప్రియము అని అన్నారండి అతను అంటే ఒక వ్యక్తి అండి అనుకుందాం జీవుడు అనుకుందాం అండి అతను జీవుడు అనేవాడు ఒక శరీరం ఉన్నటువంటి వాడు అవుతాడు వాడు కూడా శిరస్సు ఉంటుంది తలకాయ ఉంటుంది వాడికి ఈ ఇక్కడ ఈ జీవుడు అనేటటువంటి వాడికి తలకాయ ఏమిటి ప్రియము అనేటటువంటిదే దానికి తలకాయ ఆ జీవుడికి తలకాయ ఏమిటంటే ప్రియము అంటే శరీరంలో ఒక భాగమే శిరస్సు శిరస్సు ఒక్కటే శరీరం అంతా కాదు కాళ్ళు ఉన్నాయి చేతులు ఉన్నాయి ఇంకా మిగతా అనేక ముక్కు ఉంది కళ్ళు ఉన్నాయి అన్ని అనేక రకరకాల అవయవాలు అన్నీ ఉన్నాయి అంచేది ఇక్కడ శిరస్సు అనేటటువంటిది ఒక అవయవము కనుక అవయవములు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరయ్యా అంటే జీవుడే అని ఇక్కడ ఈ ప్రియం అనేటటువంటి పదం ఉంది కదా ఈ ప్రియాన్ని పట్టుకొచ్చారండి అక్కడికి అది చూడ అందుకోసం ఇందాక ఇదంతా మొదలు మనం చదివి వినిపించుకున్నాం అంటే ఈ పదాలు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చాయని అనుకోకలేదు ఇక్కడ ప్రియాది 
అవయవ ఉక్తి ప్రియ అవయవం ఏంటక్కడా శిరస్సు అంటే శిరస్సు అని చెప్పడానికి అక్కడ ప్రియం అనేటటువంటి ఒక అవయవంగా చెప్పడం జరిగింది కదా అంచేత అవి ఎవరు సిద్ధిస్తాయంటే ఒక జీవుడికే సిద్ధిస్తాయి ఇది పరమాత్మ లక్షణం ఏంటి నిరవయవము దానికి అవయవాలు లేవటండి ఓంకారం ఉంది దానికి అవయవాలు లేవు పరబ్రహ్మం అది దాని మొదలు లేదు చెవురు లేదు అంత అది లేదు అంత లేదు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అవయవాలు లేవు దానికి అలాగా ఇక్కడ మాత్రమే అవయవాలు ఉన్నాయి కనుక అది జీవుడికి సంబంధించింది అని అక్కడికి ఈ ఈ రకంగా ఆర్గ్యుమెంట్ లేవ తీసినటువంటి వాడిని ఏమంటారంటే పూర్వపక్షి అంటారండి అయితే ఇక్కడ వెంటనే సిద్ధాంతి గారు అయితే ఆయన అభ్యాస ఉపక్రమాదిభ్య బ్రహ్మ ఇంకా అభ్యాస ఉపక్రమ ఇంకోటి ఇంకా అతని కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అండి అభ్యాస ఉపక్రమాదిభ్య బ్రహ్మానందమయో భవేత్ ప్రాచుర్యార్థో మయట్ శబ్ద ప్రియాజ్యా ప్రియాజ్యా స్యు ఉపాధిగా ఈ ప్రియము మొదలైనవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఉపాధులు ఉన్నప్పుడు వచ్చేటటువంటివి అయ్యా అంచేది ఇవన్నీ కూడా జీవుడికి సంబంధించినటువంటిది అని అంటూ అది ఒక కారణం జీవుడికి అండాలి ఇది ఇంకోటి ఏంటి అభ్యాసం అన్నారు చాలా చోట్ల చెప్పడం జరిగింది అని ఎక్కడెక్కడ జర చెప్పడం జరిగిందండి ఇందాక ఆ వాక్యాలు చూపిస్తూ అందులో అన్నం ఐదు కోశాలు చెప్పుకున్నాం అన్నమయ్య కోశం ప్రాణమయ్య కోశం అని అక్కడ ఈ అభ్యాసం అంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వాడు దీని లోపల ఉన్నవాడు దీని లోపల ఉన్నవాడు అలా లోపల 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 ఉన్నా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అంటే చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పి మొట్టమొదటి ఏమని చెప్పారంటే అక్కడ అన్నమయ్యానికి తస్యేదమే వశిర ఇందాక మనం మొట్టమొదటి ఆ వాక్యం కూడా చూద్దాం అండి ఒకసారి చూస్తే మీ స్ఫురణకు వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మొట్టమొదటిది ఇక్కడ చూడండి ఆ అన్న ఈ అన్నమయ్య కోసం దగ్గరికి వస్తూ ఇక్కడ చెప్తున్నారండి అభ్య పృథివి పృథివ్య ఓషదేహ ఓషదీభ్యం ఆ జీవుడు ఎలా పుడతాడో అదంతా చెప్పుకొచ్చాడండి మొట్టమొదటి ఆ ఆత్మ నుంచి ఆకాశం పుట్టింది ఆకాశం మనం చెప్పుకుంటూ పంచమహాభూతాలు ఎలా ఈ వాక్యం ఇక్కడదండి అది ఆ ఐదు వాక్యాలు కూడా అగ్ని ఏమో వాయువులోంచి వచ్చింది ఆ అగ్నిలోంచి ఏమో జలం వచ్చింది జలంలోంచి పృథివి పృథివిలోంచి ఓషధులు ఓషధిలోంచి అన్నం అన్నంలోంచి మనిషి జీవుడు సవా ఏష పురుషోన్నర సమయ తస్యేద మేఘశిర అయం దక్షిణ పక్ష అయం ఉత్తర పక్ష అయం ఆత్మ ఇదం పుచ్చం ప్రతిష్ఠ తదప్యేష శ్లోకో భవతి ఇలా ఐదు పేరాల్లో అన్నమయ్య కోసం ప్రాణమయ్య కోసం అన్నిటిలో ఇలా వస్తున్నాడు దక్షిణ పక్షం ఏమిటి ఉత్తర పక్షం ఏమిటి ఆత్మ ఏమిటి ఇలా చెప్పుకుంటూ పుచ్చం ఏమిటి ఈ రకంగా అన్నమయ్య కోసం అని చెప్పి ప్రాణమయ్య కోసం అని పెడతాడు ప్రాణం అయిందో మనోమయ్య కోసం అదైతే విజ్ఞానమయ్య కోసం ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్న దాన్ని ఏమంటే అభ్యాసం చెప్పుకున్నామండి ఇలాగా ఆఖరికి ఇక్కడ మూడో వాక్యంలో చూడండి అభ్యాస ఉపక్రమాదిభ్య మళ్ళీ 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 ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టుగా చెప్పడం వల్ల ఆఖరిని బ్రహ్మానంద మయో భవేత్ బ్రహ్మానందంతో ఆ ఏం ఆనందం బ్రహ్మానందంతో నిండిపోయి ఉన్నాడు అంటే ప్రాచుర్యార్థ మయా మయట్ శబ్ద ప్రియాజ్య శిహు ఉపాధిగా ఇవన్నీ కూడా ఉపాధులతో కూడి ఉండేవాళ్ళకి వర్తించేవి కనుక అందుచేత ఇది జీవుడికి సంబంధించినది అని ఇక్కడ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అండి ఇంకోటి అన్యాంగం ఇంకో ఇంకో ఇది ఒక టాపిక్ అక్కడ ఉంచారు అన్యాంగం స్వప్రధానం వా బ్రహ్మపుచ్చం ఇది బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ట ఈ వాక్యం అక్కడతో చూడండి ఒకసారి ఇందాక దాంట్లో మళ్ళీ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక ఈ వాక్యం తస్య ప్రియమ ఆఖరి చూడండి బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ట అని వాక్యం ఉందండి పుచ్చం అంటే ఏమిటి తోక అక్కడ ఏమిటి తస్య ఈ జీవుడు ఇక్కడ తస్య ప్రియమే వశిర మోదో దక్షిణ పక్ష ప్రమోద ఉత్తర పక్ష ఆనంద ఆత్మ బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ట అని ఉంది కదయా ఈ బ్రహ్మపుచ్చం అనేటటువంటిది అంటే బ్రహ్మ తోక అని అన్నారు పరబ్రహ్మము తోక అతనికి ఎవరికో ఇప్పుడు అక్కడ చూడండి ఈ అన్య అంగం ఈ తోక అనేటటువంటిది ఎవళ్లకో సంబంధించిన తోక ఇది అంటే జీవుడు వేరు పరబ్రహ్మం వేరు అనుకుంటే అన్య అంగం అంటే ఇంకొక వస్తువుకి సంబంధించినటువంటి శరీరంలో అవయవమా తోక అనేది శరీరం అవయవే జంతువు కొన్ని జంతువులు మన మరకడం ఇలాంటి వాటికి స్వప్రధానం వా లేకపోతే తనకే ప్రధానం అంటే ఇద్దరు చెప్పదలుచుకుని బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ట అనేది అది పరబ్రహ్మమును చెబుతున్నటువంటి వాక్యమే కనుక అయి ఉంటే అది తనకి ఆ అంగము తోక తనదా లేకపోతే ఇంకొకళ్ళదా 
అని ప్రశ్న వస్తుంది బ్రహ్మపుచ్చం ఇది శృతం స్యాద ఆనందమయస్య అంగం పుచ్చే అంగత్వ ప్రసిద్ధ అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయంటే ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ దీని మళ్ళీ ఈ వాక్యం తీసుకుని బ్రహ్మపుచ్చ అనే వాక్యం మీద చర్చ చేస్తే ఇక్కడ ఆనందమయస్య అంగం పుచ్చం ఆ ఆనందమయుడు ఎవడైతే ఉన్నాడు ఆ జీవుడు అతను అతనికి తోకు ఉందంటే అర్థం ఉంది జీవుడు తోకు ఉందంటే వాడికి ఏదో వెనక ఇంకా వెనక లంపడం అంతా ఏదో ఉందని అర్థం అది అక్కడ లంపడం అని అర్థం అండి ఆ ఇంకా ఏదో దాన్ని బట్టి ఇంకా వాడికి చేద్దామని ఇంకా ఇదేదో ఆ ఇల్లు సంపాదిద్దాం ఈ వాటికి వాటికి సంపాదిద్దాం ఏ ఐసి ఏవో రకరకాల కోరికలు ఇంకా మిగిలిపోయి అనే వెనకాల అవన్నీ తోక కింద అర్థం తీసుకుంటే ఆనందమయస్య ఇందాక ఆనందమయము అనేటటువంటి శబ్దము చేత చెప్పబడుతున్నటువంటి వ్యక్తికి ఆ తోక ఉందంటే బాగుంది అర్థం వస్తుంది కానీ లాంగూల అసంభవాత్ అత్ర పుచ్చేన ఆధార లక్ష్యం అయితే అలా చెప్పేప్పటికి అంటే పరబ్రహ్మ మనకు కాదయ్యా అంటే ఇక్కడ ఆనందమయ అంటే జీవుడే అని తేలతారి అని పూర్వపక్షం చేసుకొస్తే ఇంకోటి లాంగూల అసంభవాత్ పరమాత్మకి శరీరంలో అవయవాలు లేవు అది కాళ్ళు విడిగా లేవు ఇంకేత విశ్వత శ్చక్షుడు ఉత విశ్వతో ముఖో విశ్వతో హస్త ఉత విశ్వతస్పాత్ అని మంత్రం మనకి మహన్యాసం కూడా వస్తుందండి పరమాత్మకి అంతా కళ్ళే సమస్తము నేత్రాలే సమస్తము కాళ్ళు చెదిరే ఆయనకి ఇది పార్ట్ ఈ పార్ట్ వేరు ఈ పార్ట్ ఈ పని చేసింది ఆ పార్ట్ ఏమీ లేదండి సమస్తం ఆయనే అలా లాంగూల అసంభవాత్ ఇక్కడ బ్రహ్మకి లాంగు తోక ఉండడం అనేది కుదరదు కదయ్యా అవయవం కాదు కదా అత్ర పుచ్చేయన మరి తోక అంటే ఏమిటయ్యా అంటే ఆనందమయుడు పరబ్రహ్మమని ఇక్కడ ఇంత మఠం చేసిన క్వశ్చన్ ఆనందమయ అంటే పరబ్రహ్మము అని అర్థం చెప్పబోతే కానీ పరబ్రహ్మ తోక ఉందని ఒప్పు అలా అంటావా కాదయ్యా ఇక్కడ పరబ్రహ్మం అని అర్థం చెప్పదలుసు ఇందాక ఇదంతా పూర్వపక్షం చెప్పింది జీవుడని కాదయ్యా ఆనందమయుడు అంటే పరబ్రహ్మమే తేల్చబోతున్నామని అర్థం అక్కడ ఇంప్లై అయిపోయింది అయితే ఏమయ్యా మరి ఇక్కడ తోక ఉందని చెప్పారు కదా పరబ్రహ్మ తోక ఉందని ఒప్పు అంటావా అంటే ఇప్పుడు మరి సిద్ధాంతి కదా తోక ఉండకపోయినా తోక అంటే తోక అర్థంలో ఆధారము అని అర్థం తీసుకోవాలయ్యా దీని లక్షణ ఒక వాక్యానికి అర్థం ఎలా తీసుకోవాలి వా ఒక వాక్యానికి మూడు రకాల అర్థాలు వస్తాయండి ఒకే వాక్యానికి వాచ్యార్థము లక్షణార్థము ధ్వని అర్థము ఇది ఒకసారి చెప్పుకున్నాం అండి అయినా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుంటాం వాచ్యార్థం అంటే ఉన్న వాక్యానికి అదే అర్థం ముక్కస్తి ముక్క అర్థం అంటాం అంతే ఇంకా మరి కుర్రుడు చెప్పడానికి అక్కడ ఏముందో దానికి అనువాదం చేసి చెప్పడం ఈ పుస్తకం నా చేతిలో ఉంది ఇంకా అనుమానం లేదు అసలు ఈ పుస్తకం నా చేతిలో ఉందని అర్థం ఏమండి అంటే ఇక ఏ మాట అయితే చెప్పానో అదే అర్థం తీసేసుకోవచ్చు దాని వాచ్యార్థం నోట్లోని ఉచ్చరించి పద ప్రతి పదానికి అదే అర్థం తీసుకోవడం లేదండి ఇంకో రకం ఉండదు ఆ అర్థం చెప్తే అర్థం కుదరదు ఎవడో మందుల షాపు కోసం మన ఇంటికి వచ్చి అడిగాడు ఇంకా మెయిన్ రోడ్డు మీద ఉంది వెళ్ళండి అన్నాం ఇక్కడ దారి చూపించాం వాడు మెయిన్ రోడ్డు మీద వెళ్ళదు అక్కడ రోడ్డు మీద వెళ్ళాడు మందుల షాప్ పక్కన కూర్చోబెట్టినాడు రోడ్డు పక్కన ఉంది అక్కడ చూశాడు ఇప్పుడు నేను అన్న మాట ఏమిటి మెయిన్ రోడ్డు మీద ఉంది అని అన్నాను రోడ్డు మీద ఉంటుందా అండి ఎక్కడైనా మందు షాపు రోడ్డు పక్కకు ఉంటుందా మీద నేను వాడాను అందరం వాడతాం మనం మెయిన్ రోడ్డు మీద అంటాం ఆ షాప్ ఎక్కడ మెయిన్ రోడ్డు మీద ఉందంటాం పక్క సందులోకి వెళ్ళద్దు అని మన ఉద్దేశం ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్డు మీద రోడ్డుకి అడ్డంగా మధ్యలో ఉంటుందా ఉండదు మరి అక్కడ మీద అంటే అర్థం చెప్పావు పక్కనే అర్థం చెప్పామండి దాన్ని ఏమంటారయ్యా లాక్షణికి అర్థం దగ్గరికి అర్థం తీసుకోవాలి తప్ప అదే అర్థం తీసుకుంటాడు ఆ వాక్యం అర్థం రాదయ్యా దీనికి సంస్కృతంలో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఉదాహరణ అండి గంగాయాం ఘోష ఓ గొల్లపల్లి ఎక్కడ ఉంది గంగలో ఉందయ్యా గోదావరి గోదావరిలో ఉంది ఇది కపిలేశ్వరపురం ఎక్కడ ఉంది గోదావరిలో ఉంది ఇలాగే వాడి వాళ్ళం అండి కపిలేశ్వరపురం అనే ఊరు చాలా ప్రసిద్ధమైన అగ్రహారం వేదపాఠశాల అతి ప్రసిద్ధమైనటువంటి శతాబ్ది వంద సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి వేదపాఠశాల ఉన్నటువంటి అగ్రహారం అండి ఇంకా గోదావరి మధ్యలో ఉంటుంది అండి ఇది అంటే గట్టుకి అంటే ఆ పక్కన గోదావరి ఈ పక్కన గోదావరి అన్నట్టుగా ఉంటుంది వరదలు వస్తే మొట్టమొదటి మునిగిపోయేటటువంటి ప్రాంత పూర్వం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఊరు ఊరంతా కొట్టుకుపోయిందండి అలాంటి భయం అక్కడ ఏమంటాం మాకు దీనికి ఉదాహరణ గోదావరిలో ఆ ఉన్నటువంటి లంక అంటాం దాన్ని గోదావరిలో ఉంది గోదావరి లోపల ఉంటుందా ఓ ఊరు ఓ పల్లెం ఓ పాలెం ఉండదు గోదావరి గట్టు మీద ఉంటుంది ఎక్కడో కొంచెం ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉంటుంది అంటే ఉన్న మాట ఏ మాట వాడతామో ఆ మాటకే అర్థం తీసుకోకూడదు దగ్గరలో ఉన్న అర్థవంతమైన అర్థాన్ని తీసుకోవాలి దాన్ని ఏమంటారంటే లాక్షణిక అర్థం అంటారండి ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఇక్కడ తోక అనే మాటకి ఇక్కడ లాంగ లాంగూల అసంభవాతు పరబ్రహ్మమునికి తోక ఉండదు కనుక అది తోక అనే ప్రశ్నే ఏ అవయవమో లేదు కనుక అత్ర పుచ్చేన ఆధార లక్షణ 
లక్షణార్థం తీసుకోవాలయ్యా కూర్చోనే దానికి అదే దాని వెనకాల కూర్చుంటాం తోకమే కూర్చుంటాడు హనుమంతు ఎక్కడ కూర్చుంటాడు తోకమే కూర్చుంటాడు అంటే ఆధార ప్రదేశం అని చెప్పుకున్నారు దానికి అని చెప్పి ఆధారము అని చెప్పుకోండి అయ్యా అంటే ఈ పరబ్రహ్మము ఆధారముగా కలిగినటువంటి వాడు జీవుడు అలా అన్నయం కుదురుతుంది ఆనందమయ జీవ అస్మిన్ ఆశ్రిత అత ప్రధానత అని చేత ఇక్కడ పరబ్రహ్మము ప్రధానమైనటువంటి ప్రధానమైన విషయం చెప్పదలుగుతుంది అని ఇక్కడ ఈ రకంగా అన్నయం చూసుకోవాలి అని చెప్పి దీని మీద చర్చ జరగబోతోందండి ఇప్పుడు ఇంకా చిత్రం దిగలేదు ఇది మొత్తం ఈ ఈ ఈ ఆనందమయ అధికరణలో మొత్తం చర్చ ఏంటంటే ఈ వాక్యం ఆనందమయం అనేటటువంటి పదం అది జీవుడిని చెబుతోందా పరబ్రహ్మమును చెబుతోందా చెప్తానంటే దానికి సపోర్టింగ్ గానూ ఉన్నాయి దానికి నెగిటివ్ గానూ ఉన్నాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆ అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడి నుంచి మనం చెప్పుకోబోతున్నాం అండి ఇప్పుడు ఇందులో అసలు విషయంలో ప్రవేశిద్దాం అండి ఇప్పుడు ఇందాకనే మనం వేదాంత తైత్రి ఉపనిషత్తు వాక్యాలని చూసేయడం మూలాన్ని కొంత మనకి అప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫార్మ్ అయిపోయినటువంటిది ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇది భాష్యం దీనికి ఆనందమయ అభ్యాసార్థం చూసారు దానికి ఇక్కడి నుంచి భాష్యం తైత్రియకే అన్నమయం ప్రాణమయం మనోమయం విజ్ఞానమయం చ అనుక్రమ్య ఆమ్ ఇక్కడ సంధి పెట్టి తీసుకోవాలండి చ అనుక్రమ్య ఆమ్నాయితే తస్మాద్వా ఏ తస్మాద్ విజ్ఞానమయ అన్యోంతర ఆత్మానందమయ ఇందాక మనం చూసిన అంటర్లైన్ డబల్ లైన్ అంటర్లైన్ చేసామండి ఆ వాక్యం పట్టు వచ్చారండి అన్యోంతర ఆత్మ ఆనందమయ అన్నాం దానికి ఇక్కడ కొటేషన్ యాదవి తైతి ఉపనిషత్తు వాక్యంతో సహా ఇచ్చేసారండి అనువాక నెంబర్తో సహా ఇచ్చేసారు తస్మాద్వా ఏ తస్మాద్ విజ్ఞానమయ అన్యో అన్యోంతర ఆత్మానందమయ ఇది అంటే ఇప్పుడు చెప్పి తైత్రియకే అంటే తైత్రియ ఉపనిషత్తులు అందులో అన్నమయము ప్రాణమయము మనోమయము విజ్ఞానమయము అని ప్రారంభించి ఆ వరుసలో ఆమ్మన అయితే ఆ వరుసలో చెప్పడం జరిగింది ఈ వాక్యాన్ని ఇది మనం చూసేసాం ఇది అత్ర తత్ర సంశయ ఇక్కడ నీ సంశయం ఏమిటి కిం ఇహ ఆనందమయ శబ్దేన పరమేవ బ్రహ్మ ఉచ్యతే యత్ ప్రకృతం సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ ఇది ఇప్పుడు ఇందాక ఈ వాక్యం కూడా చూసుకున్నామండి మొట్టమొదటి పేరాలో వస్తుంది చెప్పుకున్న సత్యం అనంత బ్రహ్మ అందుకోసం నేను చెప్పేంత చూపించాను మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ అంటే ఈ ఆనందమయం అనేటటువంటి ఏ శబ్దం అయితే ఉందో ఇక్కడ సంశయం ఏంటంటే ఆ కిం ఇహ ఆనందమయ ఇక్కడ కిం ఇహ ఇహ అంటే ఇక్కడ ఆనందమయ శబ్దైన ఆనందమయుడు అనే శబ్దం చేత పరబ్రహ్మని చెబుతున్నారా పరబ్రహ్మం చెప్పబడుతుందా ఎత్ ప్రకృతం ఎత్ ప్రకృతం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి టాపిక్ అటువంటిది పరబ్రహ్మం నిర్వచనం కూడా చెప్పడం జరిగింది సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ ఇది అంటే సత్యము జ్ఞానము అనంతము ఈ పరబ్రహ్మము అని చెప్పి వాక్యం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రకరణంలో ఏ పరబ్రహ్మం అయితే వర్ణించబడిందో ఆ పరబ్రహ్మము అనేటటువంటి దాన్ని ఈ ఆనందమయ శబ్దం చెబుతోందా ఒక క్వశ్చన్ ఓ పార్ట్ పార్ట్ వన్ లేక ఇంకోటి కిం వా అన్నమయాధివత్ బ్రహ్మణ అర్ధాంతరం ఇది ఇప్పుడు పైన చెప్పినటువంటి చూడండి అన్నమయము ప్రాణమయం అన్నమయం అది పరబ్రహ్మమా పరబ్రహ్మము కంటే భిన్నమైనది ఓరలు ఉన్నాయండి పెద్ద డబ్బా ఉంది లోపల ఏదో శనగబాబు కందిబాబు మినపబాబు ఏదో ఆ లోపల డబ్బాలో 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 వేశారనుకోండి పెద్ద డబ్బా కందిబాబు కాదు డౌట్ లేదు రెండో డబ్బా దాని లోపల రెండో డబ్బా కూడా కందిబాబు కాదు అలా ఇవన్నీ అవసర వస్తువు కంటే భిన్నమైన ఎలా అనుకుంటామో దాన్ని ఇక్కడ చెప్తారండి అర్ధాంతరము అంటే అన్నేత అర్థం ఇంకొక వస్తువు అంటే ఇక్కడ అన్నమయము ఆ కోశం ఏదైతే ఉందో ఆ డబ్బా ఏదైతే ఉందో అది పరబ్రహ్మము కంటే భిన్నమైంది అవునా కదా బ్రహ్మణ అర్ధాంతరం బ్రహ్మ కంటే భిన్నమైన వస్తువు అలాగే ప్రాణమయం అది రెండో డబ్బా డబ్బాలో చిన్న రెండో డబ్బా అది కూడా డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ అయినాయా మూడోది ఇప్పుడు పిల్లల చిన్నపిల్లలు ఆడుకున్న లక్క పెడతలో ఇలాంటి అన్ని చూసిన పెద్ద లక్క పెద్ద పెడతలో అందులో చిన్నవి అలా వరుసగా ఒకదాటి ఒకటి పెట్టుకునేటువంటి పద్ధతి ఉంటుందండి అక్కడ మనం చక్కగా మనం చెప్పిన దాని అన్నయం బాగా కుదురుతుంది ఆ కథ అంటే చిన్నపిల్లలు వాడు రెండు కిందలు ఏదో కందిపప్పు ఏదో వేసుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటారు వాడు అలాగే ఇక్కడ అర్థాంతరం అంటే ఇంకొక వస్తువా కింవా అన్నమయాధివత్ అన్నమయము ప్రాణమయము మనోమయము విజ్ఞానమయము వలె వత్ అంటే వలె బ్రహ్మణ అర్థం బ్రహ్మము కంటే ఇంకొక వస్తువా ఈ రెండు కిం తావత్ ప్రాప్తం ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు రెండింటిలో ఏదో చెప్పాలి అన్న అంటే ఏడు క్వశ్చన్ ఒకటి ఆనందమయ శబ్దము పరబ్రహ్మమని చెప్పుతున్నదా లేక పరబ్రహ్మము కంటే భిన్నమైన ఇంకో వస్తువు అని చెప్పుతున్నదా జీవుడు అని అంటలేదండి ఏది చెప్పాలి బ్రహ్మణ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు డిక్లరేషన్ ముందర ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్ ముందర ఇచ్చేస్తారండి శంకర్లు ఎప్పుడు కూడాను ఆనందం బ్రహ్మణ అర్థాంతరం అముఖ్యం అని ఒకడు ఏమంటాడంటే బ్రహ్మణ 
అర్థాంతరం అముఖ్యం ఆత్మ ఆనందమేహ స్యాత్ అముఖ్య ఆత్మ ఆనందమేహ స్యాత్ అంటే ఈ అము ఇక్కడ ఆనందమయ్య అనే శబ్దం ఏం చెప్తా అంటే అముఖ్యమైనటువంటి ఆత్మ చెప్తా ఉంది అయ్యా అముఖ్యం అంటే ఏమిటి మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకో కొత్త పదం వాడు వచ్చారు అంటే ఇప్పుడు మొట్టమొట అన్నమయ్య అక్కడ కూడా ఆత్మ అనే పదం వాడారు ఇంకా అనుమానాలు ఎక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాం చూసిందే మళ్ళీ చూద్దాం టెక్స్ట్ ఎదురుగా ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ప్రతి చూడ అయ్యమాత్మ ఇదేమో అన్నమయ్య కోసం వర్ణి అయ్యమాత్మ అని అక్కడ చెప్తూ ఆ ఇదం పుచ్చం ప్రతిష్ట తదప్యేష శ్లోకో భవతి అని ఇక దాని తర్వాత ఇక్కడ అన్నమయ్య కోసం ప్రారంభమవుతుందండి అయ్యమాత్మ అని ప్రతిసారి వస్తూనే ఉంటుంది అలాగా ఈ ఆత్మ ఆత్మ ఐదు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు చెప్పదలుచున్నటువంటిది ఇక్కడ అవి అసలు ఆత్మ ఏదే అంటే పరబ్రహ్మము సంబంధించిన ఆత్మయే అసలాత్మ అది ముఖ్యాత్మ అదే ప్రధానాత్మ మిగతా ఏమవుతాయి అముఖ్యాత్మలు అవుతాయి అది ఇక్కడ చెప్తున్నదండి అంచేత ఇక్కడ బ్రహ్మణ అర్థాంతరం అముఖ్య ఆత్మ ఆనందమయ స్యాత్ బ్రహ్మ కంటే వేరైనటువంటి అంటే మిగతా ఇంక పైన నాలుగు ఉన్నాయి అన్నమయం ప్రాణమయం మనోమయం విజ్ఞానం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కంటే భిన్నమైనటువంటి అముఖ్యమైనటువంటి అంటే అసలు బ్రహ్మం కానటువంటి అవి ఆనందమయ స్యాత్ అంచేత అవ్వయ ఆనందమయం అనే మాటకి మిగతా వాటికి వర్తిస్తుంది తప్ప పరబ్రహ్మమునకు కాదు అకస్మాత్ ఎలా చెప్తున్నావయ్యా అంటే అన్నమయాది అముఖ్యాత్మ ప్రవాహ పతిత్వాద్ ఇక్కడ ఐదు చెప్పారు మొట్టమొదటి అన్నమయము రెండోది రాసుకుంటే అన్నమయము రెండు ప్రాణమయము మూడు మనోమయము నాలుగు విజ్ఞానమయము ఐదు ఆనందమయము ఒక వరుస ఐదు పేరాలు ఐదు వస్తువులు చెప్పాడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అన్నమయాది మొట్టమొదటి ప్రధానమా కాదు రెండోది ప్రధానమా కాదు మూడోది కాదు నాలుగోది కాదు ఇది కానటువంటి వాటి వరసంత సీరియల్ రాసేసినప్పుడు ఆఖరి వచ్చింది కూడా కానటే తీసేసుకుంటామయ్యా అన్నమయాది అముఖ్యాత్మ ప్రవాహం అంటే అవన్నీ కూడా లెక్క అంటే ఇంపార్టెంట్ కానటువంటిది అసలైంది కానటువంటిది ఆ ప్రవాహంలో అంటే వరుసగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అందులో ఉంది అయ్యా ఈ ఆనందం అయ్యేది ఐదోది ఉంది అనేప్పటికీ అథాపి స్యాత్ సర్వాంతరత్మాత్ సర్వాంతరత్వాత్ ఆనందమే ఆ ముఖ్య ఏవ ఆత్మేది ఏమయ్యో అంచేది ఆ వరుసలో అక్కర్లేని అంటే కానటువంటి వస్తువుల లిస్టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత ఐదు ఉంది కనుక ఐదు కూడా అనింపార్టెంటే అని అంటాం ఏ అలా కాదయ్యా అథాపి అలా నువ్వు చెప్పింది వరుసలో ఉంది కరెక్టే ఆ మొదటి నాలుగు ఆ ముఖ్యమని చెప్పు ఆఖరి తనకు అథాపి శాత్ సర్వాంతరత్వాత్ అన్నిటికంటే లోపల ఉంది ఇంకా దాని లోపల ఇంకో 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 మయం అని చెప్పాడా ఆనందమయ అని లేదు ఆరో ఆ రోజు ఇంకో మయం ఇది మయము అని ఎక్కడైనా పదం వాడాడా ఇది అన్నిటికంటే లోపల ఉంటుందని చెప్పు వచ్చాడు కదా సర్వాంతరత్వాత్ అన్నిటి సర్వ అంతరత్వం ఆ సమస్తమైనటువంటి వాడికి లోపల ఉండడం చేత ఆనంద ఆరు ఆఖరిది ఏదైతే ఉందో ఐదో చెప్పిందదో అది ముఖ్యమే ఆత్మ అదే ముఖ్యమైనటువంటి ఆత్మ అదే పరబ్రహ్మయ అనేప్పటికీ నశ్యాత్ అనడానికి వీల్లేదు అవడానికి వీల్లేదు అలాగా అంటే ఏంటంటే నాలుగు ఐదిట్లు ఐదు వరుసగా ఇచ్చినప్పుడు నాలుగు మొట్టమొదటి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఈ మొదటి నాలుగు కూడా అనింపార్టెంట్ కనుక ఐదోది కూడా అదే వరుసలో ఉంది కానీ ఐదోది కూడా అనింపార్టెంట్ అని ఒక ఆయన చెప్పేశాడు యువతలు ఆయన ఏమంటున్నాడు ఏమయ్యో నువ్వు చెప్పింది మొదటి నాలుగిటికి వర్తిస్తుంది ఐదోది ఆఖరిది అది దాన్ని దాటి ఇంకా చెప్పడానికి ఇంకా ఏం లేదు అది పరబ్రహ్మ అంత లేదయ్యా అలా కూడా కుదరదయ్యా ఇది వెంటనే ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ లేవ తీస్తున్నాడు మొదటి ఆయన ప్రియాది అవయవ యోగాత్ శారీరత్వ శ్రవణాచ దానికి అంగాలు చెప్పాడు లోపల ప్రియమని తశ్చ ప్రియమే వశిర ఇందాక వాక్యం చూసేవండి ఆయన చేసి దానికి లోపల అవయవాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడయ్యా ఆనందమయానికి అవయవాలు ఉన్నాయంటే అది డెఫినెట్ గా అది సంపూర్ణం కాదు ప్రియాది అవయవ యోగాత్ దానికి అవయవం చాలా ఉన్నాయి తలకాయ ఉందంటే కాడు చేతులు కూడా ఉంటాయని ఊహించుకుంటాం తప్పేముంది అంతేకాదు శారీరత్వ శ్రవణాచ అక్కడే శారీర ఆత్మ తస్యేవ శారీర ఆత్మ శారీర అంటే జీవ అని అర్థం అండి శరీరం కలిగినటువంటి వాడు శరీరం కలిగినటువంటి ఒక ఆత్మ ఉంది శరీరం కలిగి ఉన్నాడంటే వాడు పరబ్రహ్మం కాదు అంటే ఇక్కడ రెండు రకాల కారణాలు చెప్పి ఆ ఆనందమయ అనేటటువంటి శబ్దం వాడిన చోట ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయి కనుక అది పరబ్రహ్మమునకు కాదు ముఖ్యశ్చేత్ ఆత్మ ఆనందమయ స్యాత్ నా ప్రియాది సంస్పర్శ స్యాత్ ఒకవేళ నువ్వు అనుకున్నట్టుగా 
ఆఖరిది అయినటువంటి ఐదోది అయినటువంటి ఆనందమే పరబ్రహ్మమే అయి ఉండవలసి వస్తే అక్కడ ప్రియ అనే మాట వాడడానికి వీల్లేదు ప్రియాది సంస్పర్శ న స్యాత్ నా ఇక్కడ చూడండి ప్రియ అంటే తస్య ప్రియమే దాని శాత కాళ్ళు ఉన్నాయి తలకాయ ఉంది ఇలాంటి ఏ మాట అన్నానికి వీల్లేదు కానీ అన్నాడా లేదా అన్నాడు అన్నాడు అది కదా ఈ హేతు తస్య ప్రియమే శిర ఇత్యాది శ్రూయతే కనిపిస్తుంది అక్కడ దానికి శిరస్సు ఉంది ఆ శిరస్సు ఏమిటంటే ప్రియమే దానికి శిరస్సు లేదంటే వాక్యం ఉంది కదా అంతే కదా శారీరత్వం చే శ్రూయతి దాని శారీర అనే పదం కూడా వాడాడు తస్యైష ఏవ శారీర ఆత్మ అది కూడా చూసే ఇంతకు అంటలేం చేసింది వాక్యం చూసేమండి తస్యైష ఏవ శారీర ఆత్మ ఎఫ్ పోర్ వస్య ఆ వాక్యం కూడా చూసాం ముందర ఉన్నటువంటి దాని శరీరం ఉంది ఆ శరీరం ఉన్నటువంటి ఆత్మ అంటే జీవుడు అని అర్థం వస్తుంది అంచేత శారీరత్వం చే తస్య పూర్వస్య విజ్ఞానమేశ ఏష ఏవ శారీర ఆత్మ యహ ఏష ఆనందమే ఇచ్చర్థ అంచేత ఆ విజ్ఞానమయుడైనటువంటి వాడు అతనికి లోపల ఏ ఆత్మ అయితే ఉందో అతను ఈ ఆనందమయుడు అని చెప్పాల్సి వస్తున్నాయా నచ్చ శరీరస్య సత శరీరం ఉండగా ప్రియ అయితే శరీరం ఉన్నంత కాలం కూడా ఆ శరీ వాడు ఏ రూపంలో ఉండనివ్వండి వాడి ఇది ఇష్టము ఇది అనిష్టం ఉండి తీరుతుందండి నచ సశరీరస్య సశరీర అంటే శరీరంతో ఉన్నటువంటి వాడికి సతహ అంటే వాడు ఉని ఉనికి ఉంది వాడు ఉన్నాడు వాడు ప్రియ అప్రియ సంస్పర్శ వారైతు ఈ నా ముందర ఉంది అది పట్టుకోండి వారైతు మన శక్య శరీరంతో ఉన్నటువంటి వాడికి ప్రియము అప్రియము లేవు అని చెప్పడము శక్యము కాదు ఎవరైనా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఎవరినైనా తీసుకోండి సామాన్య మానవులు తీసుకోండి ఎవరిని తీసుకోండి అదే వాడికి శరీరం ఉంటే జీవులు తీసుకోండి క్రిమికేట కాదు తీసుకోండి వాటికి ప్రియమైంది వాటికి అప్రియమైంది ఉండిందా ఉండదా వాటికి ఏం లేనటువంటి స్థితిలో ఉంటాయి అని చెప్పడం సాధ్యం అవుతుందా అశక్యము న శక్య తస్మాత్ సంసారీ ఏవ ఆనందమయ ఆత్మ అంచేత ఆనందమయ ఆత్మ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే సంసారీ అంటే జీవుడే ఇత్యేవం ప్రాప్తే అని ఇలాగ వాక్యానికి అర్థం చెప్పడం ప్రారంభిస్తే ఇదముచ్యతే ఆనందమయోభ్యాసాత్ అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి ఆనందమయము అని అభ్యాసాత్ అనే సూత్రం ఇక్కడ అందుకుందయ్యా ఈ విషయాన్ని చేర్చడం కోసం ఇక్కడ ఈ విషయం వచ్చింది అంటే ఇంతవరకు ఏమిటంటే సంశయం మీద చర్చ జరిగింది సంశయం మీద మరి ఈ సూత్రం ద్వారా ఏం చెప్తున్నాడు సమాధానం అది ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాము అని చెప్పి అక్కడ ఆపారండి వీడు ఇక్కడ ముందే మళ్ళీ తర్వాత కూడా మళ్ళీ పెద్ద డిస్కషన్ ఉంటుంది కనుక అది తర్వాత చూసుకుందామండి మనం అది మళ్ళీ చాలా పెద్ద డీటెయిల్గా పెడుతుంది కనీసం చాలా సేపు పడుతుంది కనుక ఈ వాడు ఇక్కడికి ఆపుకుందాం ఓం కాయే న వాచ మనసేంద్రియై వా బుజ్జాత్మన వా ప్రభుతే స్వభావాత్ కరోమి యజ్జత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి హరి ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు శ్రీ సీతారామార్పణమస్తు ఓం తత్సత్